ఇంకా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు మంత్ అండ్ యాక్టివిటీస్ మనము ఫైనాన్స్ లో ఓకే మంత్ అండ్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి మనకు ఇయర్ అండ్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద మంత్ అండ్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అంటే యాజ్ ఎ ఫైనాన్స్ కన్సల్టెంట్ మనము మంత్ అండ్ యాక్టివిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే ప్రతి మంత్ ఎండ్ లో రిమెంబర్ ప్రతి మంత్ ఎండ్ లో మనము ఏమేమి యాక్టివిటీస్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తాము ద ఫస్ట్ యాక్టివిటీ మనకి ఏంటంటే దెన్ డిప్రిషియేషన్ రన్ డిప్రిషియేషన్ రన్ ఓకే ఎందుకు మనకు డిప్రిషియేషన్ రన్ నే ఫస్ట్ మనకంటే మీన్స్ మనకు ఏదైతే మనకు అసెట్స్ ఉన్నాయో ఆ అసెట్స్ కి సంబంధించి ఫస్ట్ వి నీడ్ టు కంప్లీట్ ద డిప్రిషియేషన్ రన్ ఓకే దెన్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఓకే ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ అంటే ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ ఏవైనా మంత్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ ఏవైనా ఉన్నాయనుకో ఫస్ట్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ అంటే టూ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ ఉండొచ్చు డిపెండ్స్ ఆన్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఒకటి వచ్చేసి ఎవ్రీ డే ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ అనేటువంటిది నేను మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను ఎవ్రీ డే ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఫ్లక్చువేషన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఓకే మంత్ ఎండ్ లో యావరేజ్ రేట్ అనేటువంటిది కన్సిడర్ చేస్తుంది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ యొక్క మంత్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ని మేబీ బిజినెస్ అనేటువంటిది మాన్యువల్ గా కూడా మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఓకే ఎక్స్చేంజ్ రేట్ మంత్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ రేటు అదే విధంగా డైలీ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ నీట్ టు అప్డేట్ ఓకే ప్రాపర్లీ మనం దేన్ని దేన్ని మనము మానిటర్ చేయాలంటే డిప్రిషియేషన్ రన్ స్టేటస్ వచ్చేసి మనకు స్టేటస్ ఓకే డిప్రిషియేషన్ రన్ ఓకే నీట్ టు కంప్లీట్ need to complete remember exchange rates exchange rates need to update need to update successfully exchange rate ki sambandhi then third vachesi okay foreign currency revaluation nen meeku already cheppanu okay fc revaluation fc revaluation foreign currency revaluation anetvantidi okay <coughs> perform anetvantidi cheyali foreign currency revaluation adhe vidhanga in case emaina <coughs> పే ఇన్ కేస్ ఏమైనా మంత్ అండ్ ప్రొవిజన్స్ మంత్ అండ్ ప్రొవిజన్స్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం మంత్ అండ్ ప్రొవిజన్స్ అదే విధంగా మనకు ఏమైనా జాబ్స్ ఓకే మనకు ఏమైనా మెటీరియల్ డివాల్యుయేషన్ అంటే ఇది కాన్సెప్ట్ మెటీరియల్ డివాల్యుయేషన్ అనే అనేటువంటిది సపరేట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది ఓకే మెటీరియల్ డివాల్యుయేషన్ గానీ లేకుంటే ఇన్ కేస్ ఇంకేమైనా మనకు ఏమైనా అదర్స్ ఉంటే మనకు ఇన్ కేస్ మెటీరియల్ డి యాక్టివ్ మెటీరియల్ డివాల్యుయేషన్ ఓకే అదే విధంగా ఇన్ కేసు మనకు ఎప్పుడైతే మనకు అన్ని జాబ్స్ అనేటువంటిది కంప్లీట్ అయిపోతాయో ఓకే వన్స్ రిమెంబర్ నోట్ ఇక్కడ నేను నోట్ పెడతాను will get completed we need to we need to close the okay we need to perform perform <coughs> we need to close close the previous periods and open the periods for new new month ante ikkada manaku meaning entante manaku okay last lo vachesi eppudaithe manaku okay okka sari manaku activities anni complete ayipoyina tarvata ki maatrame okay need to need to open need to open the okay new periods and close the existing okay need to close the first manam period ni need to close the okay previous month periods and and need to open the and open the open the new periods for కరెంట్ మంత్ ఓకే అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే మనకు ఏదైతే యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయో 
డిప్రిషియేషన్ అనేది కంపల్సరీ రన్ అయిపోవాలి ఈ కరెంట్ పీరియడ్ కి సంబంధించి ఎక్స్చేంజ్ రేట్ కి సంబంధించి కంపల్సరీగా అప్డేట్ అవ్వాలి ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ అదే విధంగా ఫారెన్ కరెన్సీ రివాల్యుయేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేయాలి ఇన్ కేసు మంత్ ఎండ్ ప్రొవిజన్స్ ఏవైనా ఉంటే ఓకే వి నీడ్ టు కంప్లీట్ ద మంత్ ఎండ్ ప్రొవిజన్స్ ఓకే మెటీరియల్ డివాల్యుయేషన్ ఇన్ కేసు మెటీరియల్ కి సంబంధించి మనకు ఏదైనా ఓకే డివాల్యుయేషన్ అనేటువంటి యాక్టివిటీస్ ఏమైనా ఉంటే ఓకే వి నీడ్ టు పర్ఫామ్ ఓకే ఎప్పుడైతే మనకు డిపెండెన్సీ యాక్టివిటీస్ అన్ని కంప్లీట్ అవుతాయో అప్పుడు మాత్రమే మనము ప్రీవియస్ మనకు పీరియడ్ ని అంటే వన్స్ ద బిజినెస్ అవర్స్ అనేటువంటిది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాతకి మనము ప్రీవియస్ పీరియడ్ కి సంబంధించి ప్రీవియస్ పీరియడ్ ని క్లోజ్ చేసి కరెంట్ పీరియడ్ ని ఓపెన్ చేస్తాము ఓకే ఈ పీ ఈ పీరియడ్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ కి సంబంధించి మనకు రియల్ టైమ్ లో ఎలా ఉంటుందంటే ఇన్ కేస్ ఓకే డిపెండ్స్ ఆన్ ఆర్గనైజేషన్ రిక్వైర్మెంట్ కొన్ కొంతమంది ఏం ఫాలో అవుతారంటే ఓకే ఎవరైతే మంత్ అండ్ యాక్టివిటీస్ లో ఉన్నారో కన్సల్టింగ్ సైడ్ కన్సల్టెంట్ మాత్రమే వాళ్లకు సపరేట్ గా ఆథరైజేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు మంత్ ఎండ్ లో వచ్చేసి ఓకే సపరేట్ ఆథరైజేషన్ ఉంటుంది డ్యూరింగ్ ద మంత్ ఎండ్ ఇంకొకటి ఓకే నోట్ ఓకే డ్యూరింగ్ ద మంత్ ఎండ్ డ్యూరింగ్ ద మంత్ డ్యూరింగ్ ద month end who is going to who is going to participate in month end for them the management will be provided sub special access special access okay special access ni manam em antam ante ffid antam ffid ante fire fighter id antam din vachhe fire fighter id suppose for example manaku ఇప్పుడు మనం ఏదైనా చేస్తున్నాం ఇక్కడ వచ్చేసి సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పీరియడ్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ అండ్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ చేయాలంటే ఓబి 52 స్ట్రైట్ గా కొడతాను అదే మీకు రియల్ టైం లో ఈ ఓబి ఫిఫ్టీ టూ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా మీకు ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ లో ఆథరైజేషన్ ఉండదు ఎందుకంటే యు ఆర్ నాట్ ద ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ ఓకే అందుకోసమే మనకు స్పెషల్ యాక్సెస్ అనేటువంటిది అసైన్ చేస్తారు మంత్ ఎండ్ లో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఫైర్ ఫైటర్ ఐడి అంటాము లేదా సూపర్ యూజర్ ఐడి అని అంటాము ఓకే ఎవరైతే మంత్ ఎండ్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారో ఓకే వాళ్ళకి మాత్రమే వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ స్పెషల్ యాక్సెస్ అనేటువంటిది ప్రొవైడ్ చేయబడుతుంది రిమెంబర్ ది ఇవి మనకు మంత్ ఎండ్ యాక్టివిటీస్ ఓకే మంత్ ఎండ్ కి సంబంధించి మనము యాక్టివిటీస్ ఓకే అదే విధంగా మనకు ఇయర్ ఎండ్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఉన్నాయి ఈ మంత్ ఎండ్ యాక్టివిటీస్ తర్వాత మనకు నెక్స్ట్ యాక్టివిటీస్ ఏంటంటే యాజ్ అఫ్ ఇవి ఓన్లీ ఫైనాన్స్ కి సంబంధించే రిమెంబర్ ఓకే ఈ యాక్టివిటీస్ ఏదైతే నేను మీకు చెప్పానో దీస్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్ విచ్ ఆర్ రిలవెంట్ ఓన్లీ ఫర్ ద ఓన్లీ ఫర్ ద మంత్ ఎండ్ యాక్టివిటీస్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎండ్ యాక్టివిటీస్ ఇయర్ ఎండ్ యాక్టివిటీస్ మనకు ఇయర్ ఎండ్ యాక్టివిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇయర్ ఎండ్ లో అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఇయర్ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత మనము ఏమేమి యాక్టివిటీస్ అనేటువంటిది చేయాలి దెన్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ బ్యాలెన్సెస్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ సో వీటికి సంబంధించి మనకు ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఇన్ కేసు మీకు ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్లు కావాలంటే నేను ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్లు అనేది ఇస్తాను ఇక్కడ ఏఎఫ్ఏబి ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ వచ్చేసి ఓకే ఎక్స్చేంజ్ రేట్ కి సంబంధించి మనకు మనకు ఓబి జీరో ఎయిట్ కి సంబంధించి మనము ఎక్స్చేంజ్ రేట్ మనం అప్డేట్ చూసాం ఫారెన్ కరెన్సీ రీవాల్యుయేషన్ ఎఫ్ఏజిఎల్ అండర్ స్కోర్ FC అండర్ స్కోర్ విఐఎల్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా వచ్చేసి మంత్ అండ్ ప్రొవిజన్ ప్రొవిజన్ కి సంబంధించి ఏమైనా ఎఫ్ డాట్ జీరో టూ ఇన్ కేసు ఏమైనా ఉంటే దెన్ యూ క్యాన్ పర్ఫామ్ ఓకే మెటీరియల్ డివాల్యుయేషన్ కి సంబంధించి ఇన్ కేసు స్టాండర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ఏమైనా ఉంటే దెన్ యూ క్యాన్ పర్ఫామ్ అదే విధంగా ఇది మనకు మనకు ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ కి వచ్చేసి మనకు ఏముంటుందంటే ఓబి ఫిఫ్టీ టూ ఓబి ఫిఫ్టీ టూ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ వచ్చేసి మనకు మంత్ అండ్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ కి సంబంధించి ఓకే దెన్ రిమెంబర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఇది కూడా మీకు ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంటే ఓకే దెన్ బ్యాలెన్సెస్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ బ్యాలెన్సెస్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ మనకు ఒక ఎఫ్ డాట్ జీరో సెవెన్ బ్యాలెన్సెస్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అంటే మనకు ప్రీవియస్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో ఓకే మన జిఎల్ అకౌంట్ కి సంబంధించి మన ఓకే మన యొక్క మేబీ ఇట్స్ 
మనకు వెండర్ బ్యాలెన్సెస్ అయి ఉండొచ్చు ఓకే కస్టమర్ బ్యాలెన్సెస్ అయి ఉండొచ్చు ఓకే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఓకే ఆ జిఎల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్ ని వీ నీడ్ టు క్యారీ టు ద carry forward to the next financial year f.07 kavalante okka sari nenu meeku chupistanu okay ikkada chudandi select customer ki sambandhinchi aina meer carry forward cheyachu vendor ki sambandhinchi customer vendor ki sambandhinchi balances carry forward cheyachu remember company code enti carry forward okay to which financial year we are transferring the balances ye financial year ki manamu balances anetuvanti di manamu transfer cheyabothunnamu okay daniki sambandhinchi manam ikkada specify cheyali remember adhe vidhanga next entante next manaku okay అసెట్ అకౌంటింగ్ కి సంబంధించి ఓకే అసెట్ అకౌంటింగ్ కి సంబంధించి ఇయర్ ఎండ్ క్లోజింగ్ అనేటువంటిది మనము పర్ఫామ్ చేయాలి ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకేంటంటే అసెట్ అకౌంటింగ్ ఓకే అసెట్ అకౌంటింగ్ కి సంబంధించి ఇక్కడ మనకు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కి సంబంధించి ఓకే ఓకే ఇక్కడ మన యొక్క ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఏంటి ఓకే రిమూవ్ ద కంపెనీ కోడ్ ఓకే అదే మన కంపెనీ కోడ్ కి సంబంధించి ఏ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ క్లోజ్ చేస్తున్నాము ఏ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ని మనము ఓపెన్ చేస్తున్నాము ఓకే మనకు అసెట్స్ కి సంబంధించి మనకు ఓకే మనకు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ క్లోజింగ్ సంబంధించి ఓకే దెన్ ఇది మనకు ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనకు ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ వచ్చేసి ఓ ఏఏ క్యూ మనకు ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ వచ్చేసి ఓ ఏఏ క్యూ దెన్ నెక్స్ట్ మనకు యాక్టివిటీ ఏంటంటే దెన్ ఇయర్ ఎండ్ క్లోజింగ్ మనకు అసెట్ కి సంబంధించి మనము ఓకే మనం క్లోజింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఇక్కడ మనం ఇయర్ చేస్తున్నాము అసెట్స్ కి సంబంధించి మనము ఇక్కడ స్పెసిఫై చేస్తున్నాము అదే విధంగా మనము ఇయర్ ఎండ్ మనము కంప్లీట్ గా మనము క్లోజ్ చేయాలి ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అన్నప్పుడు మనకు వచ్చేసి సపరేట్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఉంది మనకు వచ్చేసి ఓకే ఇయర్ ఎండ్ క్లోజింగ్ ఓకే అసెట్ అసెట్ ఇయర్ అండ్ క్లోజింగ్ వచ్చేసి మనకు ఒక ఏజే ఏబి ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఏజే ఏబి ఇప్పుడు మనకు సెక్షన్ ఏజే ఏబి ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇయర్ అండ్ క్లోజింగ్ అసెట్ అకౌంటింగ్ ఓకే ఇయర్ అండ్ క్లోజింగ్ ఫార్ అసెట్ అకౌంటింగ్ ఓకే దీనికి ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఇయర్ ఎండ్ లో మనము పర్ఫామ్ చేయాలి అదే విధంగా దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి ఓకే నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేసి అసెట్ అకౌంటింగ్ లో నెక్స్ట్ మనకేంటంటే ఓకే పీరియాడిక్ ప్రాసెస్ ఫిజికల్ ఇయర్ చేంజ్ మనం ఇక్కడ ఏం చేసాము ఓకే ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే ఇక్కడ వచ్చేసి మనము ఫిజికల్ ఇయర్ ని ఇక్కడ ఫిజికల్ ఇయర్ ని క్లోజ్ చేస్తున్నాము అసెట్ కి సంబంధించి దెన్ అదే విధంగా ఫిజికల్ ఇయర్ ని మనము చేంజ్ చేయాలి సపోజ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఉంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ కి చేంజ్ చేయాలన్నప్పుడు ఓకే వీ నీడ్ టు చేంజ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఫిజికల్ ఇయర్ స్లాష్ అన్ ఓకే ఏజే ఆర్ డబ్ల్యూ ఓకే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి అసెట్ ఫిజికల్ ఇయర్ చేంజ్ ఓకే దెన్ అసెట్ ఫిజికల్ ఇయర్ చేంజ్ కి సంబంధించి మనకు ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటి అంటే వచ్చేసి మనకు ఏజే ఆర్ డబ్ల్యూ సారీ ఏజే ఆర్ డబ్ల్యూ ఓకే రిమెంబర్ ఇది మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ మంత్ ఎండ్ లో పర్ఫామ్ చేయాలి ఒక దీనికంటే ముందు ఈ బ్యాలెన్సెస్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసే దానికంటే ముందు ఓకే దెన్ యూ నీడ్ టు డూ వన్ యాక్టివిటీ నంబర్ వన్ ఈజ్ ఎ మెయింటైన్ మెయింటైన్ నంబర్ రేంజెస్ for physical year number ranges ni first initial ga manamu maintain cheyali okay number ranges ni without number ranges manaku document anetuvanti manam post cheyalam kabatti initial ga we need to maintain the number ranges number ranges anetuvanti idi manamu initial ga maintain cheyalante manamu maximum ga manamu maximum manaku 
ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఏప్రిల్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే మార్చ్ ట్వంటీ ఎత్ మార్చ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద మార్చ్ లోపు మనకి ఏం చేస్తామంటే మాక్సిమం మనము నంబర్ రేంజెస్ అనేటువంటిది మెయింటైన్ చేయాలి ఓకే మనకు ఏవైతే డాక్యుమెంట్ ఆ నంబర్ రేంజెస్ ఫర్ డాక్యుమెంట్ ఓకే నంబర్ రేంజెస్ ఫర్ డాక్యుమెంట్ మెయింటైన్ నంబర్ రేంజెస్ ఫర్ రిమెంబర్ మెయింటైన్ మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు మెయింటైన్ నంబర్ రేంజెస్ ఫర్ డాక్యుమెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఓకే డాక్యుమెంట్స్ పోస్టింగ్ కి సంబంధించి మనము నంబర్ రేంజెస్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి ఫస్ట్ గా నంబర్ రేంజెస్ మెయింటైన్ చేసిన తర్వాత మనము బ్యాలెన్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ గానీ ఈ అసెట్ అకౌంట్ కి సంబంధించి మనము యాక్టివిటీస్ అనేటువంటిది మనము పర్ఫామ్ చేస్తాము ఓకే దెన్ ఓకే దెన్ జిఎల్ బ్యాలెన్స్ నెక్స్ట్ మనం ఏంటంటే ఓకే సిక్స్త్ మనం ఏంటంటే జిఎల్ బ్యాలెన్స్ ఓకే జిఎల్ బ్యాలెన్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ మనకు ఏదైతే జిఎల్ అకౌంట్ లో ఓపెనింగ్ ఉందో వాటికి సంబంధించి మనము జిఎల్ బ్యాలెన్సెస్ అనేటువంటిది క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలి ఓకే ఎఫ్ఏ జిఎల్ ఓకే ఇది ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఓకే దీన్ని మనం ఉపయోగించి మనము జిఎల్ బ్యాలెన్సెస్ అనేటువంటిది వి నీడ్ టు క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఫ్రమ్ కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ టు ఓకే నెక్స్ట్ ఓకే అప్కమింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఓకే ఇది మనం ఎప్పుడు పర్ఫామ్ చేస్తామంటే లాస్ట్ డే ఓకే మనం ఎప్పుడైతే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ క్లోజ్ అయిపోయిందో ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏప్రిల్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ఏప్రిల్ లో మనము ఓకే ఈ యాక్టివిటీస్ అనేటువంటి పర్ఫామ్ చేస్తాము ఎక్సెప్ట్ ద నంబర్ రేంజెస్ నంబర్ రేంజెస్ మాత్రం మనము ఓకే బిఫోర్ స్టార్ట్ ద న్యూ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ మనము నంబర్ రేంజెస్ అనేటువంటిది మనము వి నీడ్ టు మేక్ షూర్ ద ఆల్ నంబర్ రేంజెస్ షుడ్ బి రెడీ ఓకే దెన్ ఓకే నంబర్ రేంజెస్ మనకు ఓకే నంబర్ రేంజెస్ మనము మెయింటైన్ చేయడానికి ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ లో మనము కాపీ అయినా చేసుకోవచ్చు నంబర్ రేంజెస్ దెన్ యూ కెన్ మెయింటైన్ సపరేట్లీ మనము మోస్ట్ ఆర్ ద కేసెస్ ఏం చేస్తామంటే మనము నంబర్ రేంజెస్ మన నంబర్ రేంజెస్ ని మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు దెన్ మనం ఏం చేస్తామంటే మన ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఓబి హెచ్ టు యూజ్ చేసి ఓబి హెచ్ టు యూజ్ చేసి మన నంబర్ రేంజెస్ అనేది మనము కాపీ చేస్తాం ఓకే దెన్ ద ఆప్షన్ అంటే మన ప్రతి నంబర్ రేంజ్ ని మనం మెయింటైన్ చేయాలంటే ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ ఓకే సో దెన్ మనకు స్పెషల్ పీరియడ్స్ కావాలంటే మీరు ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు మీరు స్పెషల్ పీరియడ్స్ కావాలంటే ఎలా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అనేది నేను ఆల్రెడీ మీకు స్పెసిఫై చేశాను దెన్ లాస్ట్ లో మనకి ఏమంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి దెన్ ద సెవెంత్ వన్ ఈజ్ ఏ క్లోజ్ ద కరెంట్ పీరియడ్ ఓకే ఇయర్ అండ్ యాక్టివిటీస్ కి సమ్ ఓకే ఇయర్ అండ్ యాక్టివిటీస్ లో మనం వచ్చేసి ఆల్రెడీ మనం యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మనం మంత్ అండ్ యాక్టివిటీస్ గా మనం పీరియడ్స్ అనేది క్లోజ్ చేస్తాం ఇన్ కేస్ ఏమైనా డిపెండెన్సీ జాబ్స్ ఏమైనా ఉంటే ఓకే సేమ్ గా ఫారిన్ కరెన్సీ రీవాల్యుయేషన్ గానీ దెన్ అదే విధంగా మనం అసెట్ అకౌంటింగ్ కి సంబంధించి మనం యాక్టివిటీస్ పర్ఫామ్ చేసే దానికంటే ముందుగా మనం ఏం చేయాలంటే దెన్ నీట్ టు కంప్లీట్ గా డిప్రిషియేషన్ రన్ ఇయర్ ఎండ్ లో డిప్రిషియేషన్ రన్ అనేటువంటిది పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే మనకు సిస్టమ్ అనేటువంటిది మనకు ఈ పీరియడ్ కరెంటు కరెంటు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ చేంజెస్ కి గానీ అదే విధంగా కరెంటు ఫిజికల్ ఇయర్ క్లోజింగ్ కి గానీ వాటికి సంబంధించి సిస్టమ్ అలో చేస్తుంది లేదంటే సిస్టమ్ విల్ నాట్ అలో హౌస్ టు క్లోజ్ ద కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఓకే అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఓకే మనకు ఏదైనా వి నీడ్ టు అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ టు కమ్ ఓకే need to complete the depreciation run okay so adhe vidhanga manaku activities manaku year end lo in case emaina manaku dependency job le emaina unte okay jobs kuda manamu monitor cheyali manaku jobs monitoring ekkada chestam ante manamu sm 37 lo manamu jobs anetuvantidi manamu monitor chestam okay nenu meeku real time session lo nenu meeku avanni nenu job ni manam ela set up cheyali technical ga manamu job ni ela monitor cheyalane dani gurinchi nenu akkada cover chestanu you don't worry okay these are the month end activities and year end activities okay so మీకు రియల్ టైమ్ లో సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో మీకు ఈ యాక్టివిటీస్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా మీకు యూజ్ అవుతాయి ఓకే మీకు సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నప్పుడు మీకు మంత్ అండ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఇయర్ అండ్ యాక్టివిటీస్ యూనిట్ టు ఫోకస్ దీస్ టు యాక్టివిటీస్ ఓకే